是我很相信缘分，会接到小四这个角色演孤岭街少年杀人事件，这一件事情本身对我来讲就是一个很大的一个一个转变。一开始对演员这个工作不理解，然后我也没有那么多的意愿想要参与拍电影这个工作。但是，一旦拍了这个戏以后，我是完全一百八十度想法上的改变。我觉得就是电影这个工作是一个非常、非常向往的一种感觉。各位，这个镜头拍完了就杀青了啊！别再拖拖拉拉的了。对啊，如果没有当如果当初没有演那个戏的话，就不会有不会有现在的我。以下播报：国立政治大学土法学院。我是在十二岁的时候第一次碰到杨德昌导演。因为我父亲也是一位演员，他跟杨德昌导演是,是朋友，刚好他们在聊天就聊到说我的年纪刚好是十二岁，然后跟剧中小四的那个人物是差不多年纪，所以就约了大家见面这样子，见了一面聊了一下，之后他们好像就决定说是我我可以做小四这个这个角色，在我在小一点的时候有演过。一两部戏吧，但都是非常短的，基本上不能算是演戏了，就是去玩这样子。那《孤岭街少年杀人事件》这小四这个角色是等于是第一个正式的做作为一个演员去演戏。我在那个年纪其实蛮叛逆，然后我我我我蛮讨厌演员这个工作，因为我自己父亲是演员，呃，我觉得他的工作让我很不能理解。我父亲的工作跟其他同学父亲工作是不一样，人家的父亲工作是呃朝九晚五啊、呃，每天都可以看到，每天都可以见面。可是我父亲是演员，你不知道他什么时候要去开工，然后他可能出去开工好几个月都不在家里，你可能好几个月都看不到自己的父亲，就是觉得这工作到底是干什么，就是很奇怪。然后对这个工作其实蛮排斥的，那在那个时候，但是工作了以后，就是真的是开拍之后。我觉得拍电影是很有趣的一件事情。拍摄杨德昌导演的戏的时候，剧本是非常重要的。从他的这个人物的移动，或者是他的情感的呃的连接是怎么样，从哪里开始到哪里落这样。然后那个脉络，你要自己去把它寻找清楚。可以即兴的部分比较少。你不高兴吗？举个例子来说，他的剧本里面的逗号、跟句号、跟惊叹号、跟问号是不可以改变的。然后你也不能够自己断句，就是他是每一个字都是要用他的方式来来来讲，然后每一个动作、每一个点都要非常的准确。在做小四这个角色的时候，基本上没有什么准备。我对这个孤岭街事件本身是不知道，因为离我实在是有是有一段距离的。怎么样去回到那个年代的感觉？其实，呃，导演也很用心。他在开拍之前又找了很多他们差不多年纪的一些朋友，然后会来跟我们讲一些故事。这些故事就是讲一些哦，可能那个时候台湾的一些一些一些状态哦。在眷村生活的人什是什么状态？然后那个时候的哦，小混混是什么样的状态？哟，说开啊，操你个头！来摆球啊，摆球啊！来来摆球，摆球，摆球！他们讲话，他们语言，他们的用词是讲什么？然后他就安排了很多这样的一些。算是交流吧，就有很多人来指导，包括你站的样子，包括你用的一些脏话的俚语的用法。我记得哦，那个时候我父亲帮我找 reference 还是什么之类，就是找那个年代感觉的东西。我好像找的是那个 James Dean 的一些剧、一些一些照片来看
，因为其实，在顾影街这个电影里面有很多人的造型跟他都非常像，就是会梳飞机头，然后他们会听的歌可能是猫王的歌，然后他们那个样子哦，那个皮带一定要是金属头的，哦是铜的，然后裤子要改成什么样子，然后上衣应该穿什么。有一张照片是他穿短袖的 T 恤，白的。然后穿牛穿一个牛仔裤，然后他抽烟，然后他的手是这样挎在那个皮带上面，就是这个，对，对，对我来讲是印象很深刻的一件事情。就你会想到看到那个照片，我就会想到顾影杰少年三十杨导其实他喜欢画漫画，所以每次在他工作室里面的那个黑板上面，他都会自己把他想象中那个人物的样子画出来。所以口可能有小四的，可能有小明的，哦，可能有小马的，哦，小马拿着武士刀是什么样子，他会画出来。那其实，在这些东西都是很多线索，你可以平常透过这些东西去观察，你知道哦，他，他感觉那个人他的站的样子是那个样子，所以我们就会。去学习，去模仿，然后把它用在电影里面。说真的，表演是什么，其实也不是很清楚。虽然杨尚导演让我们上了很多表演课，但表演课的内容也不外乎就是去认识你的身体，然后去运用一些情感的转移。你是借由另外一种感受去表达出他想要的感受，但是在那个年纪的时候，真的说要去演戏，其实是有一定的困难。但是在现场，呃，导演会用很多不同的方式去去引导你。导演在知道这样不同年纪的演员，当然会会有会有很大的不同，尤其是呃，全呃职业演员跟非职业演员，他的指导方式会截然不同。我只是想，你跟几个孩子？像那个时候演我母亲金艳玲，她就是呃职业演员嘛。那她跟我父亲演对手戏的时候，他们都是用比较。当然是用比较专业的手法在指导。<笑>那像我们这些小朋友，他有时候是提供一些环境，哦，那个教室的环境是怎么样子的？那在做法上可能就会有一点不一样。譬如有一场戏，我印象非常深刻，就是有我们拍有一场戏是在那个担子房里面要杀人，他要拍我看到那个人快要死的样子，然后他知道我根本就没有办法演出这样的感觉，所以那天我一到现场以后，他就莫名其妙就把我叫过去，然后就把我骂一顿，然后骂完以后就把我关在一个房间里面，把灯全部关掉，然后面壁思过半小时叫叫我不准动这样，然后半个小时过后他就把我拉出来。然后摆在镜头前面，然后就拍，我们就是会会整个就呆掉。所以那个我觉得导演他是会用很多方式，有的时候可以讲的时候，他尽量都用讲的；但有的时候不能讲的时候，他会用很多奇奇怪怪的方式去引导你在现场，他自己就是一个很有魅力的领导人，大家都很喜欢跟他工作。虽然工作气氛是非常严肃的，常常都是感觉是有一种杀气在。我觉得他是非常认真的导演，没有拍到他既定想要，他是不会放弃的。有一个镜头是我被另外一个男生，我从教室走出来，然后他拿他他用手去推我去撞一个柱子，我那个镜头拍了快四十个 take。操你妈！看，看什么？叫你给我看，你信不干什么怨？就是一直不断的要被头去撞墙，因为你拍太太多太，你很难去做去做这件事，因为他要的是非常真实的感觉。但是你真的你你如果狠不下心来，你就真的那个效果就出不来。
，所以那个是真的拍到后面就有点，就是整个人都懵了，你都不知道该怎么样，已经没有方向，你根本就不知道你应该怎么去演。还有一件事情，我觉得非常痛苦是配音啊，因为那个小明那个角色的演出是杨静怡，她在美国长大的一个小孩，她的国语是蛮重的口音，所以她的部分要全部配音配掉。你怎么啦？你怎么跑到学校来的？那是什么？不要这样，那是什么？因为我跟他对戏是最多的，所以变我也要花很多时间在配音室里面。我配音实在太痛苦了，我不完全不知道自己在干什么，导演也不知道该怎么样去跟我讲，因为年纪真的太小，你叫他讲。可能也没有办法讲，但不得不配，你一定要配到那个情感都非常真实。不可以这样的。我不能让别人瞧不起我。你在说什么？我想到那个录音室，我就觉得很害怕，因为他也是很喜欢拍很长的镜头，有一个一个 take 可能要十分钟或七八分钟，他电影里面常常会出现这样的镜头，所以其实对演员来讲难度。会相对来讲比较高，然后演员之间的配合也要非常的有默契，跟小明之间、跟杨静怡之间那个互动，我自己也没有杀人的经验，所以。这个世界是不会变的。你以为你是谁、啊？我没有出息啊你！不要脸，没有出息啊！他倒在地上，然后我发现他已经死掉。那个镜头，我觉得是比较难的。那个镜头只拍了，好像只拍了一次。然后我那个情绪是很后来才起来，就是，呃，拖了比较长一点。但是那个情绪到最后真的有有有有爆发出来，我真的觉得他好像死，他好他在我面前死掉了这样。那个是，相信我，就是对记忆非常深刻的一场戏。快点嘛！快点站起来啊！你可以办得到啊！快点站起来啊！站起来啊！因为我不站起来。但是我觉得是很好的一个挑战，因为我拍了呃杨导两部戏。《孤岭街》是第一部，然后第二部是《麻将》，然后也是我们那帮拍《孤岭街》的小朋友一起去演。拍《孤岭街》这个戏，认识很多非常好的朋友，嗯，我们一直都有保持联络。其实，在戏里面，像飞机演演飞机的柯宇伦，然后有小猫王启赞，然后有小虎一个打篮球的小虎，他现在住在澳洲，我们还是有联络。演眷村挂的有很多的，都是以前养老的学生，然后。我跟他们都一直有都有保持联络，有一些现在也是自己做导演，像王维明，哦，然后像呃王衍明，然后还有顺子杨顺清，就是那种氛围是真的是是很棒的，因为有跟他们的认识，因为有因为有杨导的带领，我觉得大家那个向心力都非常的强，然后当然拍摄过程我相信也是非常的辛苦，因为。孤岭街这个电影，我们拍了大概有六个月。那些孤岭街，他们后来在在一个地方就搭了那条街出来，然后是感觉跟以前的孤岭街是比较相似的。那那个景搭的就要花蛮长的时间，然后就只有那个晚上可以拍，因为那些东西都是搭出来，他不可以就是放好几天这样。所以我记得那个时候就蛮赶的，在很短时间要把这场戏拍完。可以把以前台湾那种氛围去建立起来，然后加上这么多的演员，呃，这么多的工的工作人员，然后那种氛围真的，嗯，真的很棒。哦，好意思哦。我们在做什么事？我觉得对对于我们来说，都是印象非常深刻的一部戏。我第一次看到这个片子
我看的是四个小时最长版本，然后我记得那个时候看完，其实有一个感受是我非记忆非常清楚的，就是我一直觉得我不知道我在自己在干什么，在拍那个戏的时候，因为不知道什么是演戏跟真正的自己。呃，直到最后杀那个小明的那场戏，然后到后面被拉去派，拉去到派出所，这两场戏。这两场戏是我真的觉得我自己有演到戏，第一次有这种感觉的时候，其实是非常震撼。然后在大荧幕看到的时候，就会觉得会有一点感动。哦，原来这个就是演戏。你当你进入到那个人物的时候，你你看到的那个样子是跟其他时候是不一样。那个对我来讲是非常大的感动。古岭街校园杀人事件影响我其实很深。我在拍摄古岭街这个戏之前，我我记得我是一个蛮活泼的一个小孩子，可是拍完那个戏，我觉得我变得很孤僻。一方面你，你我花很多时间在在在拍戏上面，所以跟学校同学的相处时间变得比较少，然后人家会对你会觉得，哎、欸，你是去干嘛？怎么都不来上课这样。一方面是因为小四这个人物，他本来就是比较话比较少，然后他比较比较内向一点，所以其实，在拍这个戏的时候，其实我被引导到一个比较接近小四这个性格上面的时候，一直到一直到拍完这个戏，过了很多年若干年之后，我才有意识到这件事情，就是，所以其实角色影响我很多。小四这个角色，呃，很深啊，真的很深。<笑>如果我是男生，我一定会喜欢当兵。为什么你们男生都怕当兵呢？孤影街是唯一一个电影的，我是不会想要改变它任何一个地方的，因为我觉得真的很幸运可以参与拍摄这个电影。它不管是娱乐性也好，在艺术层面上面也好，都是。有很高的评价。现在每个人在看这个电影，都会有一些不同的角度的投射，因为里面人物非常多。然后我觉得杨德昌导演他有他自己呃呃用镜头讲话的方式，他那个那种方式非常非常独到，然后非常有味道。他让我感受到，其实最重要一件事情，对。对你喜爱的东西，你要保持一个真的非常大的热情，然后你要朝那个方向走，然后要很努力。那我觉得这个是，就是杨德昌的精神。Are you sorry?